Okay, so good day to everyone. So, uh, first of all, I would like to welcome you in my channel. So, um, this is the first tutorial video na gagawin ko for today. Simple trick lang po ito for those na mga ilangan ng ganitong mga hack, especially for the teachers. I know po na nagsta-struggle sila, kami, kung paano namin ipapakita ang mga lesson namin in terms of visual aids, kung paano mag-design ng classroom, ano ang gagamitin. Kaya naisipin ko po itong uh, tutorial video para naman makatulong sila. So, ang gagawin natin tutorial video ngayon ay yung about sa tinatawag nilang tar papel. Ito po yung mas murang version ng tarpaulin. So maybe yung iba merong techniques kung paano nila ginagawa yung tarpaulin. So ang i-share ko naman po ay yung ginagamit ko lamang kasi dito po ako hiyang kung ano pong mga office yung mga applications na ginagamit ko to make a tarpaulin, tarpaulin. <clears throat> okay, so dito po sa tinatawag nilang tarpaulin, kung ang uh, tarpaulin naman po ay piniprint siya ng buo, yung tarpaulin naman ay ipiprint natin siya ng uh, uh, by page kasi bond paper po yung gagamitin natin. Hindi po siya yung uh, parang tarpaulin kasi nga di ba to save. Kaya kapag may printer kayo, may laptop or computer kayo, go na go. Pwede nang mag-tar papel. Okay, so, uh, ang aking ginagamit po to make a tar papel is uh, open po natin to ang Microsoft Word. Okay, wait lang po na ha. Bakit Microsoft? PowerPoint. Dito po kasi ako nag- uh, um, nag-e-edit. Ewan po, basta mas nahihiyang ako sa PowerPoint mag-edit compare sa uh, Microsoft Word or Publisher. So, mostly, yung mga dinadownload ko is dito ko siya ini-edit. So, iag. Highlight natin yung mga boxes, then delete. Then, for example, gagawa kayo ng design na parang um, malaki na birthday chart for your classroom. So, maghahanap po tayo ng pictures. Actually, pwede kang mag-layout. Pero, kung tinatamad ka at nagmamadali ka, pwede ka naman mag-download na lang dun from Google. Diyan naman si Google. Ayan. Ito siya. Oh, ayan. So, download lang po natin to. Save natin siya. Then, lagay natin sa um, desktop para mas madaling makita. Ayan. Save natin. Okay. After that. Okay. Ayan na siya. So, ikakopy ko itong dinownload natin dito sa Microsoft PowerPoint. So, ayan. Then, ang gagawin natin dyan is edit nyo siya. Dagdagan nyo ng, for example, dagdagan nyo siya ng names. O, i-crop muna natin ito kasi nag-occupy ito ng extra space eh, kapag nilagay mo na siya dun sa uh, magiging gagawa ka na ng tarpape. So, yan sa birthday, meron ka ng uh, instant birthday chart na pwede mong ilagay dun sa iyong classroom. Okay, so from January to, of course, to December. So, pwede nyo na rin niyang lagyan ng names. Dito kayong mag-edit. For example, maglalagay kayo dyan ng uh, names ng mga bata. Halimbawa, ganito. Let's make it bigger na lang. Okay, halimbawa. Nalagay natin si... Okay. Kimbo. Okay, Jesse Kimbo. So, depende po sa inyo kung ano. Kalaki yung gusto nyo kasi kayo naman yung mag-adjust niyan eh. Mamaya. Okay, so, andiyo na siya. Sample lang po yan. Okay, after that, pagkatapos ko na po siyang na-edit, isa-save ko po siya into JPEG. So, highlight natin siya lahat. Save as picture. Then, save natin siya dun sa desktop na rin. Okay. Let's birthday... One. Ayan. So, pwede rin check. Check nila lang. Okay. So, ayan. So, check nyo yung uh, desktop nyo kung nandiyan na siya. Okay. Andiyan. Open natin. Ayan. So, naka-check file na siya. Pwede na natin siyang ilagay dun sa paglalagyan natin ng tar papel. So, ako, ginagamit ko yung Microsoft Excel to print the tar papel. Kasi, mas madali siyang i-adjust compared dun sa ibang office nilay. So, open ko yung Excel. Then, so as you can see, ayan, nakaganyan na siya. So, i-zoom out lang natin. Okay, hindi ka makakapag copy-paste dito sa Excel. So, kailangan dumaan ka dun sa Insert tab, Picture, and then kung saan mo siya ni-save o sinave, dun mo siya hahanapin. Nilagay ko siya sa desktop. So, kita niyo naman. Ngayon, punta tayo sa ano, PJs. 
ilang pages or gaano kalaking chart yung gusto mong lumabas or maging output. So, try natin yung Ctrl-P or yung preview natin i-print siya. Preview. One, one paper only. Okay, so X natin. So, nang we closed the print window, as you can see, lumabas yung mga grid lines. So, these grid lines, in this part, isa, isa siyang page. Ngayon, pag linakihan ko siya, magiging more than, oh, magiging more than one siya kasi four pages na siya. Pwede mo siyang i-adjust. Kung ilang bond paper or gaano kalaki yung gusto mo kasi pagdudugtungin mo yung mga bond paper mamaya. Okay, so I have 1, 2, 3, 4, 5, 6 bond papers. So kapag kinontrol print natin siya, let's go to preview. So yan yung, yan yung lalabas sa first page mo. Next page, second, third, fourth, fifth, and sixth. So meron tayong six pages. So ang gagawin mo dito is para mas alalong dunag ka yung picture, adjust mo yung margins. So, ako, kapag gumagawa ako ng tar papel, zero all ko na lang siya para mas malaking, mas maraming space for the picture. Ayan. O, oh, kita nyo, yung pinagkaiba kanina. Okay. Okay, so ayan, meron ka ng 6 pages na tar papel for your birthday na pwede mong idikit sa iyong classroom. Ang gagawin mo na lang is i-control P mo siya. Then, i-print mo lahat ng pages. And then, Okay lalabas na siya okay, na anim na pages na kailangan mo siyang pagdidikit-dikitin. And then, meron ka ng tar papel. Okay, so that's it for today. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe. See you again for more information videos. Bye-bye!